আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় শিশু সহ 28 জনের মরদেহ উদ্ধার করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় 26 জনের মৃত্যু উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ করোনার প্রভাবে বাড়ছে বেকারত্ব পূর্ণ পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে মানুষ কাজ হারানো ঝুঁকিতে দেড় কোটি মানুষ জাতীয় সংসদে পাস হচ্ছে অর্থ বিল বাজেট বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হবে না বললেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তরাঞ্চলে বন্যায় আরও অবনতি পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজধানীর শ্যামবাজার সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীতে অর্ধ শতাধিক যাত্রী নিয়ে লঞ্চ ডুবির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আঠাশ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী ও শিশু রয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ময়ূর দুই নামের একটি লঞ্চ পাশের মর্নিবাট নামের অপর একটি লঞ্চকে ধাক্কা দিলে সেটি ডুবে যায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে নৌবাহিনী কোস্টগার্ড ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সহ বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান ডুবে যাওয়া লঞ্চ থেকে একের পর এক মরদেহ তুলে আনছেন ডুবুরিরা তাৎক্ষণিকভাবে এসব লাশের পরিচয় জানা না গেলেও একসাথে এতগুলো লাশ দেখে অনেকে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি মেনে নিতে পারেননি দিনে দুপুরে এ ধরনের একটি দুর্ঘটনা তাই তো অনেকে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সকাল সাড়ে দশটার দিকে ঢাকা সাতপুর রুটের মোড় দুই নামের লঞ্চটি বুড়িগঙ্গা নদীর শ্যামবাজার এলাকায় ঢাকা মুন্সিগঞ্জ রুটের মর্নিং বার্ড লঞ্চটিকে ধাক্কা দেয় এতে মর্নিং বার্ড ডুবে যায় করোনা ভাইরাসের কারণে লঞ্চটিতে যাত্রী তুলনামূলক কম ছিল লঞ্চ কর্তৃপক্ষের মতে পঞ্চাশ থেকে ষাট জন যাত্রী ছিল লঞ্চটিতে ডুবে যাওয়া লঞ্চ থেকে সাতটি কয়েকজন তীরে উঠতে সক্ষম হলেও অনেকেই লঞ্চের মধ্যে আটকা পড়ে প্রথম থেকে স্থানীয় জনতা উদ্ধার তৎপরতা চালালেও অল্প সময়ের মধ্যেই দমকল কর্মীরা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় তারা সাতটায় উঠতো তারা উদ্ধার তারাটা ছিল ষাট থেকে সত্তর জন ছিল ম্যাক্সিমাম সাতটায় উঠতো তারপর আমরা বুঝতে পারি কোনো লঞ্চ উঠানোর পরে বলতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি কী হয় ফিচার ছিল আমার দুই ভাই এক লোক আছে আমার দোনো ভাই এক ভাই পাও গেছে আরেক ভাইকে পাইতেছি না সকালবেলা লঞ্চ ফার্স্টিপে অনেক মানুষ হয় লঞ্চটা পুরো ভরপুর ছিল হয়তো তিরিশ চল্লিশ জন যা সব বাদ বাকি দিয়ে এখনও পর্যন্ত বাইশ জন তেইশ জন আরও অনেক লাশ এখনও বাড়ি নিচে আসে উদ্ধার তৎপরতা অংশ নেওয়া ফার্স্ট সার্ভিসের কর্মীরা জানান তারা বেশ কয়েকটি লাশ উদ্ধার করলেও এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছে দিনের বেলায় এরকম দুইটা লঞ্চেরই মনে হয় গাফিলতি রয়েছে যেমন যেমন ময়ূরী দুই তারাও পেছানোর সময় তাদের খেয়াল করা উচিত ছিল আর মর্নিং বার্ড তাদেরও খেয়াল করা উচিত ছিল যাতে লঞ্চ পেছাচ্ছে উভয় লঞ্চের দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে আমার মনে হয় এদিকে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি উদ্ধারে নারায়ণগঞ্জ থেকে আনা হচ্ছে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যায় এদিকে লঞ্চ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে সদরঘাটে আছেন আমাদের রিপোর্টার মাহবুব কবির চপল সেখানকার আপডেট জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে চপল উদ্ধার কাজ সম্পর্কে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আফরোজা ডেড বডি আরও একটি পাওয়া গেছে অর্থাৎ এ নিয়ে সংখ্যা হলো উনত্রিশ আর উদ্ধার তৎপরতা যদি আমরা বলি যে সকাল দশটার পর যে তৎপরতা ছিল সেটি কিছুটা ভাটা পড়েছে অর্থাৎ এখন আমরা দেখেছি যে যারা ডুবুরি ছিলেন ফায়ার সার্ভিস বিআরডাব্লিউ টি এ যারা উদ্ধারকারী ছিলেন তারা এখন সেখান থেকে অনেকটা চলে এসেছেন ফায়ার সার্ভিসের যারা ঊর্ধ্বতন ছিলেন তারাও চলে এসেছেন 
তারা যেটি বলছেন যে এখন পর্যন্ত যারা ডুবরি নিচে গিয়েছিলেন তারা উপরে এসে যেটি জানিয়েছেন যে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর ফিট নিচে লঞ্চটি উপর হয়ে আছে অর্থাৎ কাত হয়ে আছে এবং কাদায় অনেকটা ডুবে গেছে এই কারণে প্রথম দিকে যাদের ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল তাদেরকে তারা উপরে আনতে সক্ষম হয়েছে এখন আরও যে ভেতরে যাওয়ার যে সুযোগ সেটি অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে এই কারণে ডুবরিরা আসলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আর উদ্ধার করতে পারছেন না তারা যেটি জানিয়েছেন যেভাবে হয়তো আর ডেড বডি পাওয়া যাবেও না আর যে যেহেতু উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় আসছে সেটি আসার পর যদি লঞ্চটিকে টেনে উপরে তোলা যায় তারপরে সেখানে যদি ভেতরে লাশ থাকে তাহলে পাওয়া যেতে পারে ডুবরিরা যেটি ধারণা দিয়েছেন যে তারা পুরো লঞ্চকে আসলে দেখতে পারে সেক্ষেত্রে তারা যেটি ধারণা দিয়েছেন যে আরও কিছু ডেড বডি হয়তো উদ্ধার হতে পারে যারা মারা গেছেন তারা বেশিরভাগই কিন্তু মুন্সিগঞ্জের বাসিন্দা এখন পর্যন্ত যে মরদেহগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো মিটফোর্ড হাসপাতালে রাখা হয়েছে সেখানে সুরথাল করা হচ্ছে এবং তারপরে যারা স্বজন লাশ শনাক্ত করতে পারছেন তাদেরকে এটি হস্তান্তর করা হচ্ছে একটি তথ্য দিয়ে শেষ করি সেটি হচ্ছে যে সদরঘাটে লঞ্চের কিন্তু যে বিশৃঙ্খলা সেটি দীর্ঘদিন থেকে বিআরডাব্লিউ নৌ পুলিশ যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এক বছর আগে তারা লঞ্চের পেছনে ক্যামেরা লাগাতে সুপারিশ করেছিল যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা যায় তবে বিআইডাব্লিউ টিএ সেটি আসলে আমলে নেয়নি বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এই কারণে কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো আবারও বেড়েছে আপ্রজা চাপল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সারা দেশে করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে আরও অন্তত ২৬ জনের মৃত খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে কুমিল্লায় সাত বরিশালে ছয় ও খুলনায় চার জন প্রাণ হারিয়েছে এছাড়া বিভিন্ন জেলায় উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান আশঙ্কাজনকভাবে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় গত কয়েকদিন ধরেই গণমাধ্যমের শিরোনাম কুমিল্লা জেলা সবশেষ তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় একজন ও এর উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে গত তিন মাসে এ হাসপাতালেই করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একশো জন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় এক নারী সহ দুই জন ও উপসর্গ নিয়ে দুই বৃদ্ধ সহ চারজন মারা গেছেন বিভাগে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সহ নতুন আক্রান্ত একশো তেরো খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে আর গেল ২৪ ঘন্টায় এ বিভাগের দশ জেলায় দুইশো ছাব্বিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে তিনজন মারা গেছেন এদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেটে নতুন আক্রান্ত হয়েছে একাত্তর জন চট্টগ্রামে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনের রেকর্ড তিনশো ছিচল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নতুন শনাক্তদের মধ্যে দুইশো চুয়াত্তর জন শহরের এবং বাহাত্তর জন বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা নারায়ণগঞ্জে করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও একজন মারা গেছে নতুন আক্রান্ত সত্তর জন নোয়াখালীতে করোনায় একজন ও গাইবান্ধায় উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সাংবাদিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের করোনা আক্রান্তের খবর পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা একজরিপ দেখা গেছে করোনার প্রভাবে দেশের সত্তর শতাংশ দরিদ্র মানুষের আয় বন্ধ হয়ে গেছে আর দেড় কোটি মানুষ পড়েছে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে গবেষকরা বলছেন করোনার এই সময় কৃষি মতো বিকল্প পেশায় মনোযোগ দেওয়ার কথা আত্মহত্যার মতো এরকম মনে একের সঙ্গে আসছে স্কুল শিক্ষক আব্দুল রাজ্জাক এখন কলা বিক্রেতা রাজধানীর লালবাগের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন তিনি সেই স্কুলের গেটেই এখন কলা বেচেন আব্দুল রাজ্জাক করোনায় বন্ধ স্কুল বন্ধ স্কুলের বেতনও এখানে যদি আমার একশো টাকা ইনকাম হয় তা আমি মনে করি না কারণ এই মুহূর্তে একেবারে বেকার তো থাকছি না বাংলাদেশে করোনা এসেছে সাড়ে তিন মাস এতেই শেষ মাঝহারের পুরনো ব্যবসা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এই ব্যবস্থাপনা পরিচালক এখন গ্রামের বাড়ির পথে সব গুছিয়ে আমার বিজনেসটা আসলে রানিং বিজনেসই ছিল বাট লাস্ট লকডাউনের পর থেকে বিজনেসটা আর কন্টিনিউ করার সুযোগ হয়নি চোখের জলে কষ্ট কমলে কান্নার সময়টা হয়তো দীর্ঘ হতো বিউটির 
প্রায় দেড় যুগ ছিলেন রাজধানীতে ছিল এক সন্তান আর মা বাবা নিয়ে ছোট একটা সংসার করোনায় চাকরি হারিয়ে সাজানো সংসারটা এখন পিকআপ ভ্যানে বাঁচতে তো হবে मानुषर आय बंद जीवन वास्तवता शिकार मध्य चाकुरी हारिए व्यवसा नष्ट मानसगुल फिर ग्रामे बाड़ी लोके मुखे नाना प्रश्न की जवाब दीबें ताना नहीं करना कब चले जाए कब तरह ढाका फिर ये तो सब वास्तवतार मध्य तर एकटाई संगी ये हल चोखे जल आदिन सजीव एडियन बांगला ढाका জাতীয় সংসদে পাশ হচ্ছে অর্থবিল দুই হাজার বিশ অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল সরকারের আর্থিক কার্যাবলী সম্পর্কিত এ বিল সংসদে উত্থাপন করেন এদিকে বাজেট বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হবে না বলে সংসদে মন্তব্য করেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে এবারে বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে সংসদে বাজেটের উপর প্রধানমন্ত্রী জানান সরকারের দেয়া উনিশটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন হলে সাড়ে বারো কোটি মানুষ এর সুবিধা পাবে এছাড়া সোয়া কোটির বেশি মানুষ प्रयोजन करते हैं এবং সে কারণেই আজকে বাজেট আমরা বাজেট ঠিক রেখেছি প্রণয়নও করেছি এবং আমরা আশা করি এটা আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব উজানের পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টিতে দেশের উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে পানি বাড়ছে যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীতে প্লাবিত হয়েছে জামালপুরে ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জ মেলান্দহ মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি উপজেলার নিচু এলাকা পানিবন্দী এ জেলায় এক লাখ একুশ হাজারেরও বেশি মানুষ পানিতে ডুবে মাদারগঞ্জের মির্জাপুর গ্রামে মারা গেছে এক শিশু গত চব্বিশ ঘন্টায় বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে যমুনা পানি উনত্রিশ সেন্টিমিটার বেড়েছে প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার আটাত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে আর সিরাজগঞ্জে এই নদীর পানি বয়েছে বিপদ সীমার ছাব্বিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে তবে জেলার কাজিপুর উপজেলা পয়েন্টে যমুনার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বিপদ সীমার ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার উপর দিয়ে কুড়িগ্রামে চিলমারি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদ সীমার সাতাত্তর সেন্টিমিটার দুতকুমার নদীর পানি নুন খাওয়া পয়েন্টে চৌষট্টি সেন্টিমিটার এবং ধরলা পানি সেতু পয়েন্টে বিপদ সীমার ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বয়েছে তলিয়ে গেছে চিলমারি উলিপুর সদর রৌমারি রাজীবপুর ও নাগেশ্বরী সহ আট উপজেলা আড়াই শতাধিক চরাঞ্চল ও নিচু এলাকা পানিবন্দী দেড় লক্ষাধিক মানুষ নেত্রকোনার উবদাখালী নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন এছাড়া গাইবান্ধা বগুড়া লালমনিহাট নীলফামারী ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে তলিয়ে গেছে এসব জেলার অনেক এলাকা এবার জানাবো শেয়ার বাজার সংবাদ সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক বেড়েছে সকালে লেনদেন শুরু পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল দিন শেষে প্রধান মূল্য সূচক সাত পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার নয়শো একাশি পয়েন্টে এছাড়া সরিয়া সূচক এক ও থার্টি সূচক তিন পয়েন্ট বেড়েছে আজ লেনদেন হয় একশো কোটি ছেষট্টি লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া দুইশো আটানব্বইটি কোম্পানির মধ্যে দাম বাড়ে চল্লিশটি কমে উনিশটি ও অপরিবর্তিত আছে দুইশো উনচল্লিশটি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে দিন শেষে টপ টেনে স্থান করে নেয় বেক্সিমকো ফার্মা বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন ইন্দো বাংলা ফার্মা স্কোয়ার ফার্মা লিন্ডেভিডি 
সেন্ট্রাল ফার্মা সিটি ব্যাংক ওয়াটার কেমিক্যাল এবং ফার্মা এইড আলারাফা ইসলামী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে বিনিয়োগকারীদের তেরো শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক সর্বশেষ বছরে সমন্বিতভাবে শেয়ার পোতে আয় হয়েছে দুই টাকা আঠাশ পয়সা এবং সম্পদ মূল্য ছিল একুশ টাকা তেরো পয়সা তিন সেপ্টেম্বর এজিএম হবে রেকর্ড ডেট তিরিশ জুলাই এদিকে রূপালী ব্যাংক শেয়ার হোল্ডারদের জন্য পাঁচ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সমন্বিত শেয়ার পোতে আয় হয়েছে এক টাকা আটত্রিশ পয়সা আগের বছর যা ছিল নিরানব্বই পয়সা আর এককভাবে আয় হয়েছে এক টাকা বত্রিশ পয়সা আগের বছর ছিল বিরানব্বই পয়সা সমন্বিত সম্পদ মূল্য একচল্লিশ টাকা চোদ্দ পয়সা আর এককভাবে চল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা তিন সেপ্টেম্বর এজিএম অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ড ডেট উনিশ জুলাই পাটকল বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক অবসর বা গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার সিদ্ধান্তকে গণবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি একথা বলেন রিজভি অভিযোগ করেন সরকারের দুর্নীতির লুটপাটের কারণে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যাদের চাকরি স্থায়ী তারাই যেমন অসুবিধা পারে মাস্টার বোর্ড ভিত্তিক কর্মচারীরা অসুবিধা পারে বন্ধুরা পক্ষ বন্ধ করে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডসেক এর মাধ্যমে বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত বরবিরোধী বরদুষ্কন্দ ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত কেউ নিতে পারে সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও অব্যবস্থাপনায় দেশের ঐতিহ্যবাহী পাঁচ শিল্প আজ ধ্বংসের প্রান্তে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পঁচিশটি রাষ্ট্র আয়ত্ত পাটকলের শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে মিল চালু রাখার দাবিতে পূর্ব ঘোষিত স্বশ মিল গেটে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে পাটকল শ্রমিকরা সকালে শ্রমিকরা সন্তানদের নিয়ে মিল গেটে প্লাকার্ড নিয়ে সকাল নয়টায় দুই ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন শ্রমিকদের আগামীকাল দুপুর থেকে বুধবার পর্যন্ত স্ব মিল গেটে অবস্থান এবং দুপুর বুধবার দুপুর দুইটা থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালনের ঘোষণাও দেওয়া হয় এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ পটুয়াখালীর মহিপুরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সাগরে মাছ ধরার দায়ে ছয় ট্রলার মালিকের তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে মৎস্য বিভাগ এছাড়া বরফ উৎপাদন করায় একটি বরফ কলকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এর আগে অভিযান চালিয়ে ছয় ট্রলার সহ বাহান্ন জন জেলেকে আটক করা হয় পরে মহিপুর থানা প্রাঙ্গণে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মনোজ কুমার সাহা সামুদ্রিক বিধিমালা উনিশশো লঙ্ঘন করায় ট্রলার মালিকদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন এ ঘটনায় জেলেদের কাছ থেকে মুচলিকা রেখে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোল্লা ইমদাদুল্লাহ ও আলিপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি আনসার মোল্লা এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্প্যানিয়লকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলে শেষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে বলে দখল আর আক্রমণে এগিয়ে ছিল রিয়াল রাই তবে বারবারই বল জালে জড়াতে ব্যর্থ হয় স্প্যানিশ জায়েন্টরা রিয়ালের রক্ষণকে পরীক্ষায় ফেলে স্বাগতিকরাও প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে অসাধারণ এক গোল পায় অতিথিরা ব্যাখিল থেকে বল পেয়ে জালে জড়ান ক্যাসেমিরো দ্বিতীয়ার্ধে ভালো কিছু সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি জিদান শিশরা গোল পরিশোধ করে সমতায় ফিরতে পারেনি স্প্যানিয়ল তাতে দশ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ এ জয় বত্রিশ ম্যাচে একাত্তর পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষে ওঠে রিয়াল মাদ্রিদ সমান ম্যাচ খেলে দুই নম্বরে থাকা বার্সেলোনার সংগ্রহ উনসত্তর পয়েন্ট Looking to inject a bit of pace and pen over this one. Towards the far post, second the left touch line. And now he comes in. Shish Kora Aage, BRB Cables, Shangbat Shiro Naam, Arek Bar. Buri Konga Nodhi Te Launch to Be Ghatu Nai Shishu Shaho Tiriish Junior Maro Deho Uddhar. করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় আঠাশ জনের মৃত্যু উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ
করোনা প্রভাবে বাড়ছে বেকারত্ব পূর্ণ পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে মানুষ কাজ হারানো ঝুঁকিতে দেড় কোটি মানুষ জাতীয় সংসদে পাশ হলো অর্থবিল 2020 বাজেট বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হবে না বললেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তরাঞ্চলে বন্যার আরও অবনতি পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে